ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈൽസ് ടു ഗോ ചാനൽ സ്ലൊവേനിയയുടെ ക്യാപിറ്റൽ നഗരമായ ലുബ്ലിയാനയിലെ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നലെ രാത്രിയാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് രാവിലെ ഹോട്ടലിനടുത്തുള്ള ഒരു തെരുവിലൂടെ നടക്കാനിറങ്ങി നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടുകൾ റോഡിന്റെ ഇരുവശവും കാണുന്നുണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങളും വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റും ഈ ചെറിയ തെരുവിൽ പോലും വളരെ കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാനകൾക്ക് പകരം ചെറിയ പിറ്റുകളാണ് റോഡിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തിരികെ വന്നപ്പോഴേക്കും മൂവർ സംഘം ഇന്നത്തെ കറക്കത്തിന് തയ്യാറായിരുന്നു ഇന്ന് ലുബ്ലിയാന സിറ്റിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണുവാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു കോഫി കുടിച്ച് സിറ്റി ലക്ഷ്യമാക്കി ഞങ്ങൾ നീങ്ങി പക്ഷെ ഇന്ന് ബ്രിസ്റ്റോക്കും ജീജുവിനും അല്പം ജോലി ചെയ്ത് തീർക്കുവാനുണ്ട് കയ്യിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കരുതിയിട്ടുണ്ട് നഗരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറി ഒരു കാപ്പി കുടിക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്ന് അത്യാവശ്യം വർക്കുകളും തീർക്കുവാനാണ് പദ്ധതി പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സിറ്റിയിലെത്തി ആദ്യം കാർ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരിടം കണ്ടെത്തണം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒരു പള്ളി കണ്ടു കൊള്ളാം ബ്രിസ്റ്റോയ്ക്കും ജീജുവിനും ഒന്ന് പള്ളിയിൽ കയറുകയും ചെയ്യാം അവിടെ തന്നെ കുറച്ചു നേരം പാർക്കും ചെയ്യാം കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങളൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ടു പേർ മുൻവശത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കസേരയിലിരുന്ന് ലാപ്ടോപ്പിൽ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലും വൈഫൈ സംവിധാനമുണ്ട് ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലിരുന്ന് കാപ്പി കുടിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല അവർ രണ്ടുപേരും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കെ ഞാനും അഭിജിത്തും സിറ്റിയിലേക്ക് നടക്കാനിറങ്ങി സിറ്റി സെന്റർ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ കാർ പാർക്ക് ചെയ്ത പള്ളിയുടെ മുൻവശത്തേക്ക് നടന്നു സെയിന്റ് ജോൺ പാരിഷ് ചർച്ച് എന്നാണ് ഈ പള്ളിയുടെ പേര് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തിനാലിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ പള്ളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിലെ ഒരു വലിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഈ കാണുന്ന നിയോ റോമൻ ശൈലിയിൽ പള്ളി പുനർനിർമ്മിച്ചത് ലുബ്ലിയാന നഗരത്തിന്റെ സമീപത്തുകൂടെ ഒഴുകുന്ന പ്രധാന നദിയായ ലുബ്ലിയാനിസ്റ്റയുടെ തീരം ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നടന്നു തലസ്ഥാന നഗരമായ ലുബ്ലിയാനിയെയും വെർഹിനിക്ക എന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന നദിയാണിത് എത്ര മനോഹരമാണ് ഈ നദിയും അതിന്റെ പരിസരവും വൃത്തിയുടെ കാര്യമാണ് നമ്മളിൽ ഏറെ കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഉണങ്ങിയ ഇല പോലും ജലത്തിൽ കാണുന്നില്ല നദിയിലൂടെ പാസഞ്ചർ സർവീസുമായും ടൂറിസ്റ്റുകൾക്കുമായും ബോട്ടുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് അകലെ ഒരു കോട്ട പോലെ ഒരു നിർമ്മിതി കാണുന്നില്ല അതാണ് ലുബ്ലിയാന ക്യാസ് അവിടേക്ക് പോകുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത് ക്യാസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ദൃശ്യമാണെങ്കിലും ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് ആ കോട്ടയുടെ അടുത്തെത്താൻ നഗരത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കോപ്പർ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന പാലത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ലുബ്ലിയാനിസ്ക നദി ഈ നഗരത്തിന്റെ ഒരു ഹൃദയസ്പന്ദനം തന്നെയാണ് ഈ നദിക്ക് ഇരുവശത്തുമായി നിരവധി റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും കഫേ ഷോപ്പുകളുമുണ്ട് മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ബിയർ കുടിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ആവി പറക്കുന്ന ചായ ഒരു കഫേയിലിരുന്ന് കുടിക്കുവാനും സഞ്ചാരികൾക്കും ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് നിരവധി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ലുബ്ലിയാനയിലുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം നിരവധി പേരാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് നടത്തം തുടർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ ഭാഗത്തെത്തി സുഖശീതളമായ ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് കേട്ടോ 
ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും നല്ല വീതിയുള്ള ഒരു കാൽനട മേഖലയിലാണ് പെരസ്ട്രിയൻ സോൺ എന്നാണ് ഈ പാത അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാതെ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഈ പെരസ്ട്രിയൻ പാതയുടെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടെ കാസിലേക്ക് ഒരു പ്രവേശന പാതയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ മാപ്പിൽ നോക്കിക്കണ്ടിരുന്നു നിരവധി സ്റ്റെപ്പുകളുള്ള ആ പാതയിലൂടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കുകയാണ് കോട്ടയിലേക്ക് വാഹനങ്ങളുമായി പ്രവേശിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ഒന്ന് രണ്ട് പാതകൾ വേറെയുണ്ട് എങ്കിലും ഇതൊരു ട്രക്കിംഗ് പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നി നല്ലൊരു എക്സസൈസ് കൂടിയാണല്ലോ രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഉന്മേഷത്തോടെ ഞങ്ങൾ നടന്നു ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മളങ്ങനെ ലുബ്ലിയാന കാസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുന്നിന്റെ മുകളിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണോ ലുബ്ലിയാന ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ മുകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമുച്ചയമാണ് ലുബ്ലിയാന കാസിൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു മധ്യകാല കോട്ട എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത് എന്നാൽ പിന്നീട് ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രമായി ഈ കാസിൽ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു നിരവധി മ്യൂസിയങ്ങൾ സെന്റ് ജോർജ് ചാപ്പൽ ജയിൽ തുടങ്ങിയ ചരിത്രപരമായ മുറികളും ആർട്ട് എക്സിബിഷനുകൾ പപ്പറ്റ് ഷോ എന്നിവയും ഈ കാസിലിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും സ്ലോവേനിയൻ ഭാഷയിൽ ലുബ്ലിയാൻസ്കി ഗ്രാഡ് എന്നാണ് ഈ കോട്ട അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രവേശന കവാടത്തിലൂടെ നടന്ന് നാം ആദ്യം എത്തുന്നത് ഒരു നടുമുറ്റത്തേക്കാണ് മതിലുകളുടെയും ഗോപുരങ്ങളുടെയും ഇടയിലുള്ള ഈ സ്ക്വയർ വിവിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമാണ് നഗരത്തിൽ മതിയായ ഇടമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പ്രഭുക്കന്മാരുടെ സൈന്യത്തിന് ഒത്തുചേരുവാനാണ് ഈ സ്ക്വയർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും സ്ക്വയറിന്റെ സമീപമെത്തി സ്ക്വയറിന്റെ വലതുവശത്തുകൂടെ നടന്ന് ഒരു ടവറിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു പനോരമിക് ടവർ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് വീസിൽസ് ടവർ എന്ന് ആദ്യ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ ഗോപുരം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ചുറ്റുകോണിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ നടന്ന് ഞങ്ങൾ മുകളിലെത്തി ഓൾഡ് ടൗണിന്റെ അതിമനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങൾ വീക്ഷിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരിടമായിരുന്നു ഈ ടവർ ചുവന്ന നിറത്തിലുള്ള ഓടുകൾ കൊണ്ട് മേൽക്കൂര തീർത്ത നിരവധി കെട്ടിടങ്ങളും മന്ദിരങ്ങളും ഇവിടെ കാണാം ഒട്ടുമിക്ക കെട്ടിടങ്ങൾക്കും ഒരേ വലിപ്പമാണ് അതിനിടയിലൂടെ നല്ല വൃത്തിയുള്ള നടപ്പാതകൾ ആ നഗരത്തിന്റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്നത് പോലെ അകലെ അതിർവരമ്പായി ജൂലിയൻ ആൽബ്സ് കരവാങ്ക ചെയിൻ കാംനിക് എന്നീ പർവ്വത ശിഖരങ്ങൾ ഏറ്റവും അകലെയുള്ള മലനിരകളുടെ മുകൾ ഭാഗം നല്ല വെള്ള പഞ്ഞു പോലെ മഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂടിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര സുന്ദരമായ കാഴ്ചയാണ് ഈ ലുബ്ലിയാന നഗരം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് ആൽപ്സ് പർവ്വതനിരകൾ എന്ന് എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കും ജർമ്മനി ഫ്രാൻസ് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ഓസ്ട്രിയ തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതനിരയാണ് ആൽപ്സ് എന്നാൽ ജൂലിയൻ ആൽപ്സ് എന്ന് അധികമാരും കേട്ടിരിക്കില്ല ഇറ്റലിയിലും സ്ലോവേനിയയിലുമായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതനിരയാണ് ജൂലിയൻ ആൽപ്സ് ജൂലിയൻ ആൽപ്സിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളാണ് സ്ലൊവേനിയയിൽ കാണുന്നത് ഇറ്റലിയിലുള്ളത് പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗങ്ങളും 
ലുബ്ലിയാന കാസിലിനകത്ത് ഒരു പള്ളിയും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെയിന്റ് ജോർജ് ചാപ്പിൾ എന്നാണ് ഈ ദേവാലയം അറിയപ്പെടുന്നത് ഗോത്തിക് ശൈലിയിൽ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നിർമ്മിതിയിൽ നിരവധി ചിത്രങ്ങൾ സീലിംഗുകളിലും ഭിത്തികളിലുമായി നമുക്ക് കാണാം സഞ്ചാരികളെ വളരെയധികം ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ദേവാലയമാണിത് ക്യാസിലെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട ശേഷം ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയാണ് കോട്ടയുടെ മറ്റൊരു വശത്താണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വിശാലമായ പാർക്കിങ്ങോടു കൂടിയ കോട്ടയുടെ മുൻഭാഗം അവിടെ സുന്ദരമായ ഒരു ട്രെയിൻ കണ്ടു എന്നാൽ ഇത് പാളത്തിലൂടെയല്ല ഓടുന്നത് കോട്ടയിൽ നിന്ന് നഗരത്തിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള യാത്രയ്ക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രക്ക് പോലുള്ള വാഹനമാണിത് കോട്ടയിൽ നിന്നും നടന്നു തന്നെ താഴേക്കിറങ്ങുവാനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ആ വാഹനത്തിൽ ഞങ്ങൾ കയറിയില്ല കുന്നിൻമുകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ താഴേക്കിറങ്ങി ലുബ്ലിയാനയിൽ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ ഒരു മാർക്കറ്റുണ്ട് ലുബ്ലിയാന സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് അഥവാ സ്ലോവീനിയൻ ഭാഷയിൽ ഓസ്ട്രിയെ ലുബ്ലിയാൻസ്ക ട്രസ്നിക്ക എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റാണിത് സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ആ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് കണ്ടാലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തൊന്നിനും മുപ്പത്തൊമ്പതിനും ഇടയിൽ ഒസേ പ്ലനിക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് നദീതീരത്തെ ഈ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ പ്ലനിക്കോവ ട്രെൻസിക്ക എന്നും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദേശീയ പ്രാധാന്യമുള്ള സാംസ്കാരിക സ്മാരകമായിട്ടാണ് ഈ മാർക്കറ്റിനെ കാണുന്നത് ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് നമുക്ക് ഈ മാർക്കറ്റിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പൂക്കൾ നിരവധി തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന ചീസ് വിഭവങ്ങൾ അങ്ങനെ ഏത് ഉൽപ്പന്നവും ഈ മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് ഞങ്ങൾ ആ പഴവർഗ്ഗങ്ങളുടെ മനോഹാരിത കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഞങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു വാ ലുബ്ലിയാന ഞങ്ങളങ്ങനെ ആ വീണ്ടും ആ ഐക്കൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒത്തിരി നടന്ന് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനി അല്പം വെള്ളം കുടിക്കണം കയ്യിലാണെങ്കിൽ വെള്ളം കരുതിയിട്ടില്ല എന്തു ചെയ്യും യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത കാണാം നിരവധി പബ്ലിക് ടാപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് യഥേഷ്ടം നമുക്ക് വെള്ളം നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പബ്ലിക് സ്ഥലങ്ങളിലും പബ്ലിക് ടാപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് വളരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് ആൽഫ് പർവ്വത നിരകളിൽ നിന്ന് കഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന ആ വെള്ളം നമുക്ക് എവിടെ ചെന്നാലും ധൈര്യമായിട്ട് കുടിക്കാം ബോട്ടിൽ ഒന്ന് കരുതിയാൽ മതി ആ ബോട്ടിൽ നമ്മൾ എടുക്കാം നമ്മൾ കൊണ്ടടക്കാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞായറാഴ്ച ഒഴികെ എല്ലാ ദിവസവും മാർക്കറ്റ് തുറന്നിരിക്കും പൊഗാക്കർ സ്ക്വയറിൻ്റെയും വോട്ട്നിക് സ്ക്വയറിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു പൂ വിപണിയുണ്ട് നഗരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്നും ചെറിയ കച്ചവടക്കാർ പൂക്കളുമായി ഈ മാർക്കറ്റിലെത്തുന്നു ഈ പൂക്കളുടെ വർണ്ണ വൈവിധ്യമൊന്ന് നോക്കൂ എന്തു ഭംഗിയാണല്ലേ നിരവധി ആളുകളാണ് അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ആശംസകൾ അറിയിക്കുന്നതിനും കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ സമ്മാനമായി നൽകുന്നതിനും ഇവിടെ നിന്ന് പൂക്കൾ വാങ്ങുന്നത് ലുബ്ലിയാന നഗരത്തിൽ ആദ്യം നിർമ്മിച്ച ഒരു പാലത്തിലേക്കാണ് നാം ഇനി പോകുന്നത് ഡ്രാഗൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഈ പാലം അറിയപ്പെടുന്നത് മേയർ ഇവാൻ ഹിബാറിന്റെ ഭരണകാലത്ത് പട്ടണത്തിന്റെ വിശാലമായ നഗര നവീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പാലം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് യൂറോപ്പിലെ ആദ്യകാല ഉറപ്പിച്ച കോൺക്രീറ്റ് പാലങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഡ്രാഗൺ ബ്രിഡ്ജ്
ട്രിപ്പിൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ മറുകരയിൽ ലുബ്ലിയാനിസ്ക നദിയോട് ചേർന്ന് നല്ല വൃത്തിയുള്ള ടൈലുകൾ വിരിച്ച ഒരു പ്രൊമിനേഡുണ്ട് നിരവധി ഓപ്പൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും പബ്ബുകളും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നദിയുടെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചായയും ബിയറും നുകരുവാനും സൈക്ലിംഗ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ എന്നിവ ഓടിക്കുവാനുമാണ് ഇവിടേക്ക് സഞ്ചാരികൾ അധികവും എത്തുന്നത് ഇവിടെയുള്ള ക്ലാസിക് മന്ദിരങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യവും ഒന്നു വേറെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ നഗരക്കാഴ്ചകളുടെ അവസാനം ഞങ്ങൾ എത്തിയത് ഒരു മനോഹരമായ പാലത്തിൻ്റെ സമീപത്താണ് ട്രിപ്പിൾ ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് ഈ പാലം അറിയപ്പെടുന്നത് ലുബ്ലിയാനിക്ക നദിക്ക് കുറുകെയുള്ള മൂന്ന് പാലങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് ട്രിപ്പിൾ ബ്രിഡ്ജ് ഇത് ഒരു കരയിൽ ലുബ്ലിയാനയുടെ ചരിത്രപരമായ മധ്യകാല നഗരത്തെയും മറുവശത്ത് സ്ലോവേനിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ ലുബ്ലിയാന എന്ന ആധുനിക നഗരത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു പ്രശസ്ത വാസ്തുശില്പിയായ ജോസ് പ്ലക്നിക്കിന്റെ പദ്ധതികളിൽ നിർമ്മിച്ച ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബ്രിഡ്ജിന്റെ സമീപത്തായി ഒരു വലിയ സ്ക്വയർ കാണാം പ്രസിഡൻറ്റ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇതറിയപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സെൻട്രൽ ഫാർമസി ബിൽഡിംഗിന് മുന്നിലായി ഒരു വലിയ പ്രതിമയുണ്ട് സ്ലോവേനിയൻ ദേശീയ കവിയായ ഫ്രാൻസ് പ്രസിഡന്റ് വെങ്കല പ്രതിമയാണിത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് ഈ സ്ക്വയർ അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പീഠത്തിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രതിമയിൽ കവിയുടെ ശില്പം ഉൾപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധ്യയായ ജൂലിയ പ്രിമിക് താമസിച്ചിരുന്ന ജാലകത്തിനെ അഭിമുഖമായി അയാൾക്ക് മുകളിൽ ഒരു പാറ പുറത്ത് ഇരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ പ്രതിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്രിപ്പിൾ ബ്രിഡ്ജിലെ കാഴ്ചകളോടെ സ്ലോവേനിയയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ അധികമാരും സന്ദർശിക്കാത്ത യൂറോപ്പിലെ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യം സ്ലൊവേനിയ ക്ലാസിക് സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്ന അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റലായ ലുബ്ലിയാന എന്ന നഗരം ബാൽക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ അഥവാ പഴയ യുഗോസ്ലോവിയയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രകൃതി സൗന്ദര്യമാണ് ഓരോ രാജ്യങ്ങൾക്ക് എങ്കിലും ജൂലിയൻ ആൽപ്സിൻ്റെ താഴ്വരയിലുള്ള സ്ലൊവേനിയ അതിസുന്ദരമാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രാജ്യം സന്ദർശിക്കണം എന്നാഗ്രഹമുണ്ട് കാസിലിന് മുകളിലുള്ള സ്ലൊവേനിയൻ പതാക കാറ്റിലങ്ങനെ പാറിക്കളിക്കുകയാണ് സ്ലൊവേനിയയിലെ ഗ്രാമീണ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ഗുഡ് ബൈ